everyone, this is me, Kirti, and welcome to our show, Vidamate. In the Vidamate, the upcoming youth actress, Diana Hamid. Hello, Diana, welcome to Vidamate. Hi, Kirti. Diana, Nano, Diana, Nano. That's why I confirmed it. I am going to tell you about Diana, Nano, Diana Hamid. She's different, and her name is Diana, Nano. It's an Arabic name. Uh-huh. പക്ഷെ അതാരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊണൗസ് ചെയ്ത് വിളിക്കത്തില്ല ദുബായിലാണ് അപ്പം എന്താണ് ദുബായിലെ വിശേഷങ്ങൾ ദുബായില് ഇപ്പൊ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അയ്യര് കണ്ട ദുബായ് എന്നുള്ള മൂവിയുടെ ഷൂട്ടിലാണ് എം എൻ ഇഷാദാനെ മൂവി ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനുണ്ട് ദുർഗാ കൃഷ്ണ ഋഷിജി മുകേഷ് ഏട്ടൻ ഷൈൻ ടോം ചാക്കു സോഹൻ സീനുലാൽ ജാഫർ ഇരിക്കി രൺസിയർ വിന നായർ അങ്ങനെ ഒരു അതെ നല്ലൊരു സ്റ്റാർകാസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു മൂവിയാണ് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്കെഡ്യൂൾ ഇവിടെ ദുബായിലാണ് അതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിയാറായി അപ്പം എൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞു ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പം ഉടനെ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഈ മൂവിയുടെ സെക്കൻഡ് സ്കെഡ്യൂൾ നാട്ടിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം വന്നേക്കുന്നതിനാണ് അതെ യെസ് ഇപ്പം ഈ നാട് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ദുബായിലാണല്ലോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് അവിടെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ദുബായിൽ വന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ദുബായ് ഇറ്റ് സെൽഫ് യു എ നഗരം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാഴ്ചകളല്ലോ എന്റയർലി ഡിഫറെന്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് സിറ്റി ലൈഫ് ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണല്ലോ നാട്ടിലൈഫും എനിക്ക് ഹരിതാപും പച്ചപ്പും പച്ചപ്പും നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടല്ലോ അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അമ്പലച്ചുമ്പികളായ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കാണുമ്പോ ഒരു സന്തോഷം എന്താണ് കവിയാണെന്നില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഇത് ഹാപ്പനിങ് സിറ്റി എപ്പോഴും നല്ല ഐ എൻജോയ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും കാണാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ആക്ട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് നിൽക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ആക്ട്രസ് സമൺ ഹൂ ഇസ് ആക്ടിങ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ ആസ് എൻ ആക്ട്രസ് ദയാനയ്ക്ക് ഒരു പ്രിവിലേജ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ബീങ് എൻ ആക്ട്രസ് എന്തായിരിക്കും പ്രിവിലേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മളെ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെ ചെന്നാലും ഒരു ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ അവരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർക്ക് നമ്മളോട് ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെ അത് ലഭിക്കാറുണ്ട് അതെ അതെ അത് കിട്ടാറുണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഈവൻ ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നാലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നാലും എന്നല്ല എൻ്റെ ഉമ്മ റീസെൻ്റ്ലി എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ സിമ്മ് നഷ്ട നഷ്ടമായിരുന്നു അതായത് സിം സൗദി അറേബ്യ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അവിടെ എൻ്റെ സിമ്മ് അവിടുത്തെ സിം ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ലോസ് കളഞ്ഞു പോയി അപ്പം ഇങ്ങനെ അമ്മയുടെ പേരിലായിരുന്നു ആ സിമ്മ് സോ ഇങ്ങനെ അമ്മ ഇങ്ങനെ പോയി സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മോ അതാണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആക്ച്വലി അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഈ സ്റ്റാർ മാജിക്കൊക്കെ കാണുന്ന ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി വരുന്നതിനൊക്കെ മുന്നേ ഡിഡ് യു ഡ്രീം അബൌട്ട് ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തും യുനോ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആവും അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഞാൻ ചെറുതിലെ മുതലേ എൻ്റെ കുഞ്ഞിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ ആകുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആഗ്രഹം വെറും ആഗ്രഹം അതിനെ ഓൾറൗണ്ടർ എല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ള പാട്ട് ഡാൻസ് എല്ലാ മേഖലകളിലും പക്ഷെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇല്ല അതൊക്കെ ഒന്നുമില്ല നത്തിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലൈക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല സോ ഐ യൂസ് ടു തിങ്ക് മൈ സെൽഫ് ടു ബി എ ബെറ്റർ പേഴ്സൺ എപ്പോഴും ഒരു ബെറ്റർ പേഴ്സൺ ആകണം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം സ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്ന ആളല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഡ്രീം ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് സോ വലുതാകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകെ മാറണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരെയും പോലെയും സിനിമ കാണുമ്പോൾ പാട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ ആ സിനിമ കൊള്ളാം അഭിനയം കൊള്ളാം ഡാൻസ് കൊള്ളാം എല്ലാം കൊള്ളാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരിക്കലും സീരിയസ് ആയിട്ടിട്ടില്ല സ്കൂളിങ്ങൊക്കെ സമയത്തേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ മേഖലയിലൊക്കെ പോകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ സമയത്ത് എൻജിനീയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോഴും അപ്പോഴൊന്നും
ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് എല്ലാ സ്കൂളും ആ കോൺഗ്രഗേഷന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ സ്കൂളുകളും ചേർന്നിട്ട് പ്രോഗ്രാംസ് അവതരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഡാൻസ് ഡ്രാമ അങ്ങനെ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരി ഡിഗ്രി ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് സോ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഐ ഹാവ് സ്പോട്ടഡ് ഹ പുള്ളി ഷി വാസ് ഓൾറെഡി എ സ്റ്റാർ ദൻ മറ്റേ കിരൺ ടി വിയിൽ ആങ്കർ ചെയ്യുന്ന സമയം എടുത്തതിൽ എന്റെ സ്കൂളും കോളേജും വലിയൊരു പങ്ക് എസ്പെഷ്യലി ഗേൾസ് ഹോളി തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് കിട്ടും അവസരങ്ങൾ കിട്ടും പല കാര്യങ്ങൾ ഹെഡ് ചെയ്യാനും ലീഡർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആങ്കറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഒരു വേദിയെ അഭിമുഖീകരിച്ച് സംസാരിക്കുവാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു എന്തൊക്കെ ബാലപാഠങ്ങൾ ലഭിച്ചത് സ്കൂൾ തന്നെയാണ് സ്കൂളും കോളേജ് തന്നെയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു സ്കൂളും കോളേജും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു വെരി ഗുഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സ്കൂൾസിന് ഈ കോയഡ് ആണ് കൂടുതൽ എക്സ്പോഷർ വരുന്നതെന്നൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് പക്ഷേ ശരിക്കും ഞാനും ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ ഒരു കുറച്ച് നാൾ പഠിച്ചു ഐ റിയലി നോ ദ ഡിഫറൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദയർ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കൂടുതലും കോൺഫിഡൻറ്റ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ബോൾഡ് ആണ് കൂടുതൽ ബോൾഡ് ആകും ശരിക്കും ബോൾഡ് ആകും ഞാൻ കോയഡിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല പഠിച്ചിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ട്യൂഷൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ സ്കൂളിംഗ് എന്നല്ലേ സ്കൂളിംഗ് ഫുള്ളി കോളേജ് ഗേൾസ് ഓൺലി വിമൻസ് ഓൺലി ആയിരുന്നു ഐ ലവ് ദൻ എൻജോയ് ഇറ്റ് തറലി ഇപ്പം നമ്മൾ ഫിലിംസിൽ കയറുന്നതിനൊക്കെ മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രീനെ കുറിച്ച് കുറേ മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഡയാന എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാറിയ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ധൈര്യ കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ അത് അവർ നമ്മുടെ കൂടെ കൺസേൺ വെച്ചിട്ടാണ് ബിക്കോസ് ദേ ഓൾസോ ദേ ആർ ഓൾസോ നെവർ അവെയർ ഓഫ് അതെ അവർക്കും അറിയില്ല നമ്മളൊക്കെ ഈ കഥകളും കേൾക്കുന്നപ്പം പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു മേഖലയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കും ആ ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു കൗമുദി ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചാനലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഷോ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ മീഡിയ അറിയാം പിന്നെ അതിനുശേഷം കൈരളി പിന്നെ പതുക്കെ അമൃത പിന്നെ ലോക്കൽ ചാനൽസ് ഏഷ്യനെറ്റ് അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് വീക്ക്ലി ഡെയിലി പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മീഡിയ അറിയാം പക്ഷെ സിനിമ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഭിനയം എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ കോൺഫിഡൻസും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും അഭിനയത്തിലേക്ക് വരുമെന്നല്ല എനിക്കൊരു മീഡിയ പേഴ്സണായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതൊരു മെയിൻ സ്ട്രീം പ്രൊഫഷൻ ആക്കുന്നതും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടീച്ചിങ്ങോ ട്രെയിനിങ്ങോ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ പോയേന് പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അപ്പൊ സിനിമ അഭിനയം ഈ നമ്മള് ഒബിയസ്ലി നമ്മള് മീഡിയയിൽ നിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ സിനിമയിലേക്കും സീരിയലിലേക്കും ഒക്കെ ആക്ടിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരും എനിക്ക് ഭയങ്കര പേര് പേടിയായിരുന്നു ഐ വാസ് നെവർ ഷുവർ പിന്നെ ഞാനൊരു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒക്കെ അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രഷർ ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ട് ഫസ് ബട്ട് ഐ എം വെരി ലക്കി മൈ പാരൻസ് അവർ വളരെയധികം എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉമ്മയും വാപ്പയായിരുന്നു മൈ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ഫാമിലി ഹസ്ബൻഡ് അവരും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ഏറ്റവും നല്ല പ്രോജക്റ്റ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഒന്നും പേടിക്കാനുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രൂവിൻ്റെ കൂടി ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി പിന്നെ മേ ബി ഒരിക്കലും ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരിക്കലും ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ട് കളയരുത് എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഗ്യാമ്പ്ലർ അതിന് മുൻപ് മ്യൂസിക് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഈ പറഞ്ഞ
നമുക്ക് ഒരു ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓരോ പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് അവരെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വ പഠിക്കാൻ പറ്റും സാധിക്കും ഡയന ആസ് എൻ ആക്ട്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കരിയറിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഹൗ ഡു യു മെഷർ സക്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയാനയുടെ കൺസെപ്ഷനിൽ മറ്റുവരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാതെ ഇഫ് യു സീ എൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഒരു ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് സക്സസ് വിച്ച് യു തിങ്ക് വിൽ ബി ദാറ്റ് ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തൊരു വർക്കിൽ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിച്ച് ചിന്തിക്കും എനിക്കിത് മതി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതാണ് എൻ്റെ സക്സസ് ഞാൻ ഹാപ്പിയാണോ ഞാൻ കണ്ടൻ്റ് ആണോ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ അത് അതാണ് എനിക്ക് സക്സസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ചിലപ്പോൾ എനിക്കടുത്ത ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കും ഞാൻ അതിലെത്തി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ശതമാനം വിജയം എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയി എനിക്കതിൽ അപ്പുറം വേണം എന്നില്ല എന്നെ ഞാൻ വേറെ ആളെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ കമ്പയർ കമ്പയർ ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ എനിക്ക് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാറില്ല അതല്ലേ എനിക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര കാം ആൻഡ് പോയിസ് ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ സംസാരത്തിലുണ്ട് ഭയങ്കര കാമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് ഒക്കെ കാണില്ല ഈ സ്കെഡ്യൂൾസിന്റെ ആയാലും മാനേജ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് എനിക്ക് പറ്റുന്നത് ഞാൻ ടേക്ക് അപ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എനിക്ക് തലവേദന കിട്ടുന്നത് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയി ഫീൽ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഞാൻ ടേക്ക് അപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ചില ഷോസ് നമ്മളെ കൊണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും എന്നാലും ഐ വുഡ് ഗിവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ പിന്നെ ഞാനൊന്നും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് എ പേഴ്സൺ ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ തുടക്കകാലത്ത് വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ചില എൻ്റെതായ പോരായ്മകളുണ്ട് പക്ഷെ ഓരോന്നും ചെയ്ത് 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 ഞാൻ ചെറുതോ വലുതോ അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും ഞാൻ അത് ട്രൈ ചെയ്യും നമ്മൾ അതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കും നമ്മൾ ആ വിൽ ഗെറ്റ് ലെസൺസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ താഴോട്ട് പോകുമായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് അടുത്തതിൽ നമുക്കത് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് പലതും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ബെറ്റർ ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ആരാണ് എനിക്കത് തോന്നി കാരണം വെച്ചാൽ ഡെനയുടെ കരിയോഗ്രാഫി എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഇപ്പം ഞാനത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഫോർ പ്ലേ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെബ് സീരീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ടെൻ മിനിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ ബട്ട് വെരി പവർഫുൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സന്ധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എസ്കോട്ടിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വിച്ച് ഡൂയിങ് ഇസ് വെരി സ്ട്രോങ് അപ്പം എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ വെബ് സീരീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ് എൻ ആക്ട്രസ് ഇപ്പം ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആക്ട്രസ്മാർ വെബ് സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ മിനി സ്ക്രീനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് വാല്യൂ കുറയും സോ പേഴ്സണലി അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഓർ ഹാവ് യു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അതിൽ ഒരുപക്ഷെ സത്യം ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ സത്യം ഉണ്ടാവാറില്ല എനിക്ക് ഈ രണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉപദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെല്ലേഷർ ആയിട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് പിന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ ഓഡിയൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടന്റ് മേക്കിങ്ങിലൊന്നും അത്രയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ അല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഷോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അഭിനയം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫാസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെതായ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഞാൻ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പം അതിനൊരു പക്ഷെ ഇതുപോലുള്ള ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അവിടെ കാരണം ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയാണ
അവരുടേതായ രീതിയിലായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഗെയിംസ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അത് നമ്മള് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പൊ അതല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഷോ വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് ആൾക്കാരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയനറ്റ് ഏറ്റവും എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് കാണുന്നത് സ്റ്റാർ മാജിക് ആണ് പീപ്പിൾ ആർ ജസ്റ്റ് ക്രേസി അബൌട്ട് ദറ്റ് ഷോ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സെറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ണാണോ അവിടെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഹു ആർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാരും ഭയങ്കര നല്ല ക്ലോസ് ആണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് ഞങ്ങൾ അകത്ത് ആ ഒരു എപ്പോഴും എത്തുന്ന കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര ജെല്ലാണ് അപ്പം ചേട്ടന്മാരാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ബ്രദേഴ്സിനെ പോലെയാണ് ഒരു തമാശകൾ പറയുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും പിന്നെ ലേഡീസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ക്ലോസ് ആണ് അതിൽ ഐഷു ഐശ്വര്യ വളരെ ക്ലോസ് ആണ് അനുമോള പിന്നെ ജസീല എല്ലാവരും നമ്മൾ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ലി വൈബാണ് എനിക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു എനിക്കറിയാം ഈ ചാട്ടവാറും കൊണ്ടുള്ള അടിയിൽ അത് അത് ശരിക്കും ഉള്ള അടിയാണ് അത് വേദന എടുക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആണോ അത് ശരിക്കുള്ള ചാട്ടവാറാണോ അതൊക്കെ ഒരു രസത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ അടി കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ വേദനിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു അതൊക്കെ രസമാ രസമാ അതൊക്കെ എനിക്ക് മുന്നേ ഒരു അപ്കമിങ് ആക്ട്രസിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത സമയത്ത് ആള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ അപ്കമിങ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ചില സമയത്ത് ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രിവിലേജ് ഒന്നും പല മൂവീസിലും കിട്ടില്ല മേ ബി ദർ ലൈക് അവരുടെ ഒരു റോള് മാത്രമായിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഹാവ് യു ഫേസ് ദാറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഐ മീൻ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാതെ യു ആർ റോൾ ഈസ് ബീങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ദിസ് മൂവി അങ്ങനെയാണോ അതോ ഫുൾ റോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് കഥയുടെ ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് കുറിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ക്യാരക്ടർ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയാണ് സീൻസ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ രീതിയാണ് കേട്ടോ ചില ആൾക്കാർ എനിക്കൊന്ന് ചില ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ടായിരിക്കും കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ രീതി ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന പ്രോജക്റ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു മേ ബി ബാനർ ദ ഡയറക്ടർ കോ ആക്ടേഴ്സ് ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ഇവരെല്ലാവരും പരിചയസമ്പന്നരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ പ്രോജക്റ്റിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം ഞാനത് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് അതിൽ പരാതിയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ചിലത് ചില ചെറിയൊരു സസ്പെൻസ് വെച്ചേക്കും വിച്ച് ഇസ് നൈസ് കാരണം നമ്മൾ മൂവി ആദ്യം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ സസ്പെൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക് ഓൾറെഡി എനിക്ക് പല വർക്ക് ചെയ്ത പല ചിത്രങ്ങളും കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കഥയും അതിലിപ്പം ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സച്ച് ട്വിസ്റ്റോ സസ്പെൻസോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എലമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടല്ലോ അപ്പം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എലമെൻസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആസ് എ പോയിന്റ് ഒരു ഓഡിയൻ എന്ന രീതിയിൽ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ ഫിലിംസും പോയിട്ട് തിയേറ്ററിൽ കാണോ ദേനയുടെ ഫിലിംസ് തന്നെ കാണുമല്ലോ കാണുമ്പോ എന്താ ഫീല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത ഇന്റർവ്യൂ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പറയുന്ന പോലെ ഇന്റർവ്യൂസോ അതൊക്കെ എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റാറില്ല പക്ഷെ ചിലതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ബെറ്റർ ആക്കണോ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ശരിയായോ ചോദിച്ച രീതി ശരിയായോ ഇല്ലയോ ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും കാണാറുണ്ട് അപ്പോ പിന്നെ മൂവീസ് കാണും അഭിനയം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചില പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ക്യാരക്ടർ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അത്ര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഏതായിരിക്കും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒക്കെ ഞാൻ അത് വിചാരിച്ചത് നന്നായി ചെയ്ത സംതിങ് ദാറ്റ് മേഡ് യു ഹാപ്പി ഏതായിരിക്കും ഒരു റോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിചാരിച്ചതിലും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് അങ്ങനെ ഇല്ല നമുക്ക് എനിക്ക് ചെറിയൊരു അത
പിന്നെ സ്ക്രീനിൽ വന്നപ്പോഴും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളല്ലാണ്ട് അത് വന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ ലഭിച്ചു ഭയങ്കര ഒരു കിട്ടലും ഡാൻസറൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ അത് മാക്സിമം എൻ്റെതായ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഒരു സംതൃപ്തിയുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് മൂവിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ പോയി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് സോ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കുറെ റീടേക്സ് പോകേണ്ട ആവും അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഗ്യാമ്പ്ലറിൻ്റെ മേക്കിംഗ് രീതി ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് സാറൊരു സീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും നമ്മളതനുസരിച്ച് നമ്മളങ്ങ് അഭിനയിക്കുക ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് കണ്ടിട്ടില്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു ഗ്യാമ്പ്ലറിന് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിനോട് വഴക്കിട്ടിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകണം കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകണം സോ ഷോട്ട് വയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് ലൈറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാർ പറയും അഭിനയിച്ചോ തുടങ്ങിക്കോളു എന്ന് അപ്പം ഞാൻ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു ബാഗ് എടുക്കുന്നു കൊച്ചിനെ വിളിക്കുന്നു കൊച്ചിനെ വഴക്ക് പറയുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് റിഹേഴ്സൽ അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതെ അതെ ഇതും ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങ് അറിഞ്ഞങ്ങ് പെരുമാറി അഭിനയിക്കണം അതാണ് പക്ഷെ നല്ലൊരു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് എനിക്ക് അന്ന് ഇമ്പ്രവൈസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു ക്യാമ്പറിന്റെ സമയത്ത് അപ്പോ ഒരു ഡയ ഒരു സീനില് എന്തൊക്കെ ഡയലോഗ്സ് പറയണം പറയണ്ട എന്നുള്ളത് ഞാൻ വളരെ പൂർ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ പിന്നെ ഒരു വിധം ഓക്കെ പഠിച്ചു വരുന്നു ഫേസ് റെക്കഗ്നീഷൻ ഫേസ് രജിസ്റ്റർ ആവേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ ഡ്യൂ ഫീൽ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ റോൾസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സിനിമയിൽ കുറച്ചുകൂടി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വളരെയധികം ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കണം ലഭിച്ചാലേ നമുക്ക് അത് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വഴി നമുക്ക് തെളിഞ്ഞ് കിട്ടിയിരിക്കണം പ്രവാസിയായിരുന്നു സൗദി അറേബ്യയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് വർഷം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നാട്ടിലുണ്ട് ഒറ്റമോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെതായ കുറച്ച് ദുശീലങ്ങള് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ദുശീലങ്ങള് നന്നായിട്ട് അടിച്ചാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെറുതിലേക്ക് വളർത്തിയത് ഉമ്മയൊക്കെ നല്ല സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഉമ്മയാണ് കൂടുതലും എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കാരണം അപ്പ ഗൾഫിലായിരുന്നല്ലോ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് മദർ ആയിരുന്നു അവർ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് പിന്നെ പിന്നെ സ്കൂൾ പിന്നെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രോഗ്രാംസിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഉമ്മയാണ് വന്ന എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കവിതയാണെങ്കിലും പാട്ടാണെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നിലും രണ്ടിലും മൂന്നിലും നാലിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരുന്നത് ഉമ്മയാണ് പിന്നെ അമ്മൂമ്മയൊക്കെ ഭയങ്കര രസ അമ്മ ഉമ്മൂമ്മക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ആളൊരു ആൾ അഭിനയം ഡാൻസ് പാട്ട് ആക്ഷൻ സോങ് ഇതൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞിലേക്ക് പഠിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പാരന്റ്സ് ബേസിക്കലി നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് പിന്നെ വലുതായപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊരു ഈ പറഞ്ഞുള്ള ഞാൻ ടീനേജ് ഏജ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യം അതും തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനൊരു ഫ്രണ്ട്സ് ഗേൾ ആണ് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു പണ്ട് മുതലേ സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ശനിയും ഞായറും ഒക്കെ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ സൈക്കിളൊക്കെ എടുത്ത് അവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി എല്ലാവരുമായിട്ട് കറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഭയങ്കര താല്പര്യം ഇപ്പം പക്ഷെ അതില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഞാൻ മാത്രമല്ല അവരൊക്കെ എല്ലാവരും പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് എല്ലാവരും വർക്കിംഗ് ആണ് മാരി കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളായവരുണ്ട് എല്ലാവരും പല പല സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പം സമയം കിട്ടാറില്ല ഐ റിയലി മിസ് ദ ഓൾ പക്ഷെ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗതർ ഒക്കെ പോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അതും ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഫീലിംഗ് അപ്പോ പാരന്റ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ കൊഞ്ചിക്കലും അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ദുശീലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് യൂട്യൂബിലൊക്കെ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിംസിനൊക്കെ താഴെ കുറെ കമന്റ്സ് ലൈക്ക് യു നോ യു ഹാവ് സച്ച് എല്ലാരും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ദയന പറയാണ്ട് യുനോ കുറെ ഫാൻ ബേസസ് ഉണ്ട് സോ പ്രപ്പോസൽസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ വരാറുണ്ടോ ഗൈസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയില് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സേജസ് ഇങ്ങനെ
തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അത് ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഭയങ്കര കൂൾ കൂൾ പേഴ്സൺ ആണ് ഇങ്ങനെ കഥകളും തമാശയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഷോർട്ടിൻ്റെ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കാണാറ് അപ്പം ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര നല്ല നല്ലൊരു വൈബാണ് ഞാൻ ചേട്ടൻ ഷൈൻ ചേട്ടൻ ഹീസ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആക്ടറിനെ കാണുന്നു ബേസിക്കൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കഥാപാത്രം അദ്ദേഹം ഈ ഫിലിമിൽ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭയങ്കര ഇമ്പൾസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഭയങ്കര ഗ്രേറ്റ് എനർജി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എനിക്കൊന്ന് പുള്ളി ഒരു മെത്തേഡ് ആക്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ മറ്റും ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ വരുമ്പോഴേ ആകുന്നതാണോ പക്ഷെ ചില സമയത്തൊക്കെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി കാതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തോന്നും ലോജിക്കലായിട്ട് സംസാരിക്കും ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര പ്ലേഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോൺ എടുത്തറിയുക അങ്ങോട്ട് വിടുക ഇങ്ങോട്ട് വിടുക പിന്നെ എല്ലാവരുമായിട്ടും ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സെൽഫീസൊക്കെ എടുക്കാനാണെങ്കിലും പുള്ളി തന്നെ ആദ്യം ഫോൺ എടുത്ത് സെൽഫിയൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഗുഡ് പോയിന്റ്സ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ദുർഗ ദുർഗയുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ദുർഗ ഇസ് സോ സ്വീറ്റ് ദുർഗേനെ ഓൾറെഡി മുൻപ് നമ്മൾ പല ഷൂസിലും വെച്ചൊക്കെ അറിയാം പരിചയമുണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊരു വലിയൊരു ആഗ്രഹ ആഗ്രഹമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ് മൂവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഇത്രയധികം സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് ഉള്ള ഞാൻ ഉർവശി ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഉർവശി ചേച്ചി അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു ഗംഭീര ആക്ട്രസിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് കോമ്പിനേഷൻ സീൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് മിസ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ റെലവൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും വിക്കൻ വിക്കൻ മിസ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല ഇത്രയധികം കാസ്റ്റില്ല നല്ലൊരു ക്രൂവിൻ്റെ കൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ അവസരം കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ നമുക്ക് ചേച്ചി നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും മോളെ ഇങ്ങനെ ചേച്ചിയുടെ ഇപ്പം ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സീൻ വരുമ്പോൾ കോൺവെർസേഷൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു 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 ഡയലോഗ് ചേച്ചി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് തരും ചേച്ചിയുടെ ഡയലോഗ് വേണമെങ്കിൽ മോളെ എത്രയും പറഞ്ഞിട്ടും നീ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇത്രയും പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എത്ര നേരം വെറുതെ ഇരിക്കണ്ടല്ലോ നീ ഇത് പറഞ്ഞോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാ പിന്നെ ക്യാമറയ്ക്ക് ഫേവറബിളായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് അത് ഇരുത്തി തരിക അല്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തരിക അതൊക്കെ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചിലരാണെങ്കിൽ സീനിയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരവരുടെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പോവുമല്ലോ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് 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 ഭയങ്കര വലിയൊരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അവരൊരു ഗൈഡൻസ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണുള്ളത് അവർക്ക് ഒരു അത്ഭുതം അല്ലേ സത്യം സീരിയസ്ലി ഇപ്പൊ ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വന്നു ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡു യു ഇപ്പം ഡു യു ഡു ഹോം വർക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യോ അതോ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പോയി ചെയ്യുന്ന ആളാണോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മുടേതായ ചില പ്രിപ്പറേഷൻസ് വേണ്ടി വരാറുണ്ട് ചില നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടാറില്ല സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന മൂവീസ് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് കുറെ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ കേട്ടായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ആ പ്രോജക്ട്സ് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പം സാധാരണ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഈ പ്ലേ നയൻറ്റി ഫോർ പ്ലേ ഹൗസിന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അത് ഒരു ദിവസം ഏകദേശം ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം സോ നമുക്ക് അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ടു ബി ഓണസ്റ്റ് അതിലിപ്പോൾ അത് അതിൽ പെർഫോമൻസ് കണ്ടറിയാൻ പറ്റും ചിലതൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് രാത്രിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു ഓ ക്ലോക്ക് സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അതെ അല്ലേ ഭയങ്കര ഡ്രൗസി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ 
മിക്ക ആക്ടേഴ്സും അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു ദിവസം അത് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് നന്നായിട്ട് കിട്ടില്ല അത് സത്യമായ കാര്യമാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലേ ഹൗസിൻ്റെ ടീമുമായിട്ടൊരു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെയെന്ന് കണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ദയാന ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിംസ് ഞാനൊരു കാലഡോസ്കോപ്പ് പോലെ ഞാൻ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ പറയണേ ഷെയർ വിത്ത് മീ സം മെമ്മറീസ് അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് യു നോ നൈസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഒരു ഇത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫിലിം ഗ്യാംബ്ലർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംതിങ് ഗുഡ് ഗ്യാംബ്ലറിൽ ഞാനൊരു നാല് ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് ടോം സാറിൻ്റെ മോൻ തന്നെയായിരുന്നു മകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ജോർജ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു അറ്റാച്ച്ഡ് മീൻസ് ഞങ്ങൾ അമ്മാമ്മ എന്നല്ല ഒരു ചേച്ചി അനിയൻ എന്നുള്ള ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ലൊക്കേഷനിൽ ഇരിക്കാറ് എനിക്കാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ഹോബി അല്ല ഞാൻ നന്നായിട്ട് ലൊക്കേഷനിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ആളാണ് ഏതൊക്കെ മൂവിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ആ മൂവിയിൽ പക്ഷെ അയ്യർഗണ്ട് ദുബായിൽ അങ്ങനെ അതിനുള്ള ഒരു അവസരം കേട്ടിട്ടില്ല അല്ല ഉണ്ട് ഉണ്ട് ലൊക്കേഷനിൽ പോയി ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ എനിക്ക് ബോറടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങാറാ പതിവ് അപ്പം ഗ്യാംബ്ലർ ചെയ്യുമ്പം ഇവനും ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഒരു സൈഡിലും ചുണ്ടു കയറുന്ന ഉറങ്ങും ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കളി കളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇന്നസെൻസ് സാറുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് മകൾ സത്യൻ എം ഡി ഗാഡ് ഡയറക്ടർ പിന്നെ സത്യൻ സാറും ഒരു പ്രത്യേകത കൊള്ളാമെങ്കിലേ നമ്മൾ അവരുടെ വാ കൊള്ളാം എന്നൊരു പറയുമല്ലോ നന്നായിരുന്നു എന്നൊരു വാക്ക് പറയ പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം അത് എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമ്മൾ ലുക്ക് ലുക്ക് അപ്പ് ടു ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഡിറക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ രാജോ സാറ് സത്യൻ അന്തികാട് സാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജോഷി സാർ അതുപോലെ നോക്കിയത് ജോഷി സാറ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോണിറ്ററിൽ പോയി നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ മോണിറ്ററിൽ പോയി നോക്കുന്ന ഉദ്ദേശം എനിക്കത് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടോ ശരിയായോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയണം അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ജഡ്ജ് പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ പോയി നോക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ജോഷ്താനും സെറ്റിലും നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ അത് ചെയ്യില്ല അപ്പം സാറ് വിളിച്ച് കാണിച്ചു തരും ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ സാറ് വിളിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്ന ഇറ്റ്സ് എൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ പിന്നെ സാർ ഓക്കെ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു അവാർഡ് കിട്ടിയൊരു ഫീലായിരിക്കും അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് സാർ എനിക്ക് അങ്ങനെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോറ ഞാൻ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചതുച്ചേട്ടനെ എന്നെ വിളിച്ചത് ഒന്ന് നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു തന്നു അതൊന്ന് പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു സീൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഹി സെഡ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് തിങ് കാരണം സുരേഷ് ഗോപി സാർ പോലും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് നന്നായി ഒന്നും ഒന്നുമില്ല അവർ ഇവരൊക്കെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയാറുണ്ട് ബിഗ് ട്രോഫി അതുപോലെ തന്നെ മൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോൺ എബ്രാഹിം പ്രൊഡക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ നമ്മള് ബോളിവുഡ് വരെ മൈക്കിന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിന് ജോൺ എബ്രാഹിം നാട്ടിൽ വന്നിരുന്നു അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ കാണുന്നൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി വോം ആൻഡ് വെൽക്കമിങ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമല്ലോ the way he received oh diana okay please come no you know hug kata no you nammal angane oru welcoming nammal angane pradeekshikkunnilla yes so oru vishaya edakke valiya actors ee oru span of time illa itrey much humans is a huge thing alle enna cha itrey directors and john abraham saying our name is like a big thing yes 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 ah veegam veegam ah veegam abam one of the nammude malayalam industry le one of the ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ആണ് ഷീലു എബ്രഹാം ആണ് അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ത്രില്ലറിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് റിലീസ് ആകുന്നത് വീഗം ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ ഇതുപോലെ അപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്രൈം ത്രില്ലറിൽ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ക്ലീശ ചോദ്യം എന്നാൽ പോലും
ഒരിക്കലല്ല ഞാൻ എന്റെ ലൈഫില് ഭയങ്കര ഒരു അതിശയത്തോടെ കാണുന്ന ഒന്ന് സിംഗേഴ്സിനെ ഒന്ന് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ആഗ്രഹം എനിക്ക് ആ കഴിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ജലസ് ശരിക്കും ജലസി തോന്നുന്നത് സിംഗേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ബിക്കോസ് ഐ ഫീൽ ദേ ഗോഡ് ബ്ലെസ്ഡ് അപ്പൊ ഒരു പാട്ട് പാടും നല്ലൊരു ഗായികയോട് എത്രയോ ആക്ടേഴ്സ് നന്നായിട്ട് പാടുമെന്ന് അറിയാവോ ഞാൻ അവരുടെ നേടത്തൂല ഡാൻസ് കളിക്കാൻ എനിക്ക് പറയാം ഈ പാട്ട് പാടുന്ന ഒരാളല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പാട്ട് ഒരുപാട് കേൾക്കും അതെ പഴയ പാട്ടൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പഴയ ഹിന്ദി മലയാളം തമിഴ് കേൾക്കും പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്പേഴ്സ് പോപ്പുലർ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാറുള്ളൂ അതൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂഡ് പോലെ അനുസരിച്ച് കേൾക്കും അപ്പോൾ പഴയ ഒരു ഹിന്ദി പാട്ട് എൻ്റെ നാല് പേര് ഓക്കെ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം പിന്നെ ഇതിന് മുമ്പും രണ്ട് മൂന്ന് ഇന്റർവ്യൂയിൽ സെയിം പാട്ട് തന്നെ പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കണ്ടിട്ടുള്ള വിചാരിക്കും ഈ പാട്ട് മാത്രം ഈ കൊച്ചിന് പാടാനുള്ളത് ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ധൈര്യമായിട്ട് പാടിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ദാസേട്ടൻ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഹിന്ദി പാട്ടുകൾ പഴയത് പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പാടിയ ഒരു പാട്ടാണ് ചിച്ചോർ എന്നുള്ള മൂവിയില് അമുൽ പലേക്കറൊക്കെ അഭിനയിച്ചു പാടാം പാടട്ടെ പാടൂ ഗോരി തേരാ കാവു പടാ പ്യാരാ മെത്തോ ഗയാ മാരാ അകേയ ഹാരേ ഉസ പര രൂപ തേരാ സാധാ ചന്ദ്ര മജോവാധാ ആധാ ജവാരേ ആധാ ജവാരേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് പണ്ട് വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ശീലം ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ പാട്ട് എപ്പോഴും വെക്കും പണ്ട് മുതൽ ഈ ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടുകളെല്ലാം ആ സമയത്തെ പാട്ടുകളൊക്കെ വീട്ടിലിങ്ങനെ എപ്പോഴും പ്ലേ ചെയ്ത് പ്ലേ ചെയ്ത് തമിഴൊക്കെ ഉണ്ട് ഇളയരാജന്റെ പാട്ട് പഠിച്ചാലും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പാടുന്നത് ഞാൻ പഠിക്കാത്തോണ്ട് പാട്ട് പഠിക്കണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പണ്ട് മറ്റേ ഓൾറൗണ്ടർ ആവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്തൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കിട്ടിയിട്ടില്ല ാണ്മറീസ് <laughs> 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 തമിഴ് നടൻ വെട്ടറിയാണ് അതിലെ നായകൻ അപ്പൊ ഇതില് ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരാൾ ഞാനാണ് അപ്പൊ ടെൻത്തിനാണ് റിലീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പുതിയ ഫിലിമിന് വേണ്ടി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓൺ ദാറ്റ് നോട്ട് വി ഹെഡ് കം ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ടുഡേ ഷോ ടിൽ വി മീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഇറ